வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் ஐ எம் கணேசன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரூஃப் பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரெண்டு டிஸ்ட்ரி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும் ஒன்று வந்து ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்போ நம்ம ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் பார்ப்போம் சரி இந்த மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை வேற மாதிரியும் சொல்லுவாங்க ஃபர்கட் ஃபுல்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மெமர் மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்னொரு வரி எப்படி சொல்லலாம் ஃபர்கெட் ஃபுல்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டினு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம் இஃப் எக்ஸ் இஸ் எ ரேண்டம் வேரியபிள் வித் ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தென் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் டி கிவன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் டி ஸோ இதுதான் மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இதை ஈஸியாக நீங்கள் பைகட் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா இங்கே இந்த கிவனுக்கு இந்த சைடு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டி அந்த சைடு வந்து இங்க இருக்கிற ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று எஸ் எடுத்துக்கிறோம் எஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எஸ் எஸ் கேன்சல் ஆகி டி இங்க வந்துடும் அதான் லாஜிக் மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்றது இதுதான் சரி நீங்க யோசிக்கலாம் இதுக்கு எதுக்கு மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பேர் வந்துச்சு ஆக்சுவலா ஏன் சொல்றோம்னா த பாஸ்ட் ஹேஸ் நோ பியரிங் ஆன் இட்ஸ் ஃபியூச்சர் பிஹேவியர் அதாவது த பாஸ்ட் இப்போ வந்து இது இதை வந்து கண்டிஷனல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க கண்டிஷனல் ப்ராப்பர்ட்டில இது என்னன்னா ஆல்ரெடி ஹேப்பன் சொல்லுவாங்க இது ஆல்ரெடி ஹேப்பன்னா திஸ் இஸ் பாஸ்ட் இந்த பாஸ்ட் வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா ஃபியூச்சர்ல இல்லாம போயிடுது பாருங்க அதனால தான் இது மெமரி லெஸ் அது வந்து பாஸ்ட் மறந்து அப்படியே ஃபியூச்சர்ல வந்துறதுனால இதுக்கு தான் மெமரி லெஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒரு பேரை வந்துருக்கு மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை சரி எது எப்படியோ நீங்க இதை ஈஸியா பைகார்ட் பண்றது எப்படி பண்றீங்க எக்ஸ் கிரேட் தென் எஸ் பிளஸ் டி கிவன் எக்ஸ் கிரேட் தென் எஸ் இந்த எஸ் இங்க இருக்கு இது காமனான இது கேன்சல் ஆகி டிஃபரெண்ட் ஆனது மட்டும் வெளியில வந்துடும் ஸோ இது வந்து மெமரி லெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கிளியரா படிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதுக்கான ப்ரூஃப் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அந்த கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்ம்லா அதை யூஸ் பண்ணிடணும் கண்டிஷனல் ப்ராபர்ட்டின்னு அது பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி கண்டிஷனல் ப்ராபர்ட்டி எடுத்துக்கிறேன் ஏ கிவன் பி அப்படின்றது என்னன்னா ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் பி இதுதான் வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபர்ட்டி ப்ரொவைடட் த டினாமினேட்டர் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ரொவைடட் த டினாமினேட்டர் பி ஆஃப் பி என்ன வரணும் கண்டிப்பாக வந்து ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ இதுதான் ஏ கிவன் பி இப்போ இந்த இடத்துல இந்த கிவன் பார்த்தீங்க இந்த ரைட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது இது எல்லாமே ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க இதை ஃபுல்லாக பின்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை செம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் சரி இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ணுறேன் நல்லா கிளியராக கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கலாம் எல்ஹெச்எஸ்ல என்ன எடுத்துக்கிறேன் பி ஆஃப் X greater than S plus T given X greater than S. So, நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்றதுக்கு இது ஃபுல்லா ஏ இது ஃபுல்லா பி அக்கார்டிங் டு த ஃபார்முலா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் பிளஸ் டி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் டிவைடட் பை பி ஆஃப் பி பி ஆஃப் X greater than S. So, எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ இதுல நம்ம நியூமரேட்டரோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை நான் ஈஸியா புரியறதுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்றேன் கவனிங்க ஒரு சின்ன கிராஃப் ஒரு எடுத்துங்க அதுல வந்து இந்த சைடு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இந்த சைடு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் இப்போ இங்க எஸ் பிளஸ் டி இருக்கு எஸ் இருக்கு அப்போ எஸ் தான் முதல்ல வரும் அடுத்தது தான் எஸ் பிளஸ் டி வரும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது எஸ்க்கு அப்புறம் தான் எஸ் பிளஸ் டி வரும் சரி இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பிளஸ் டி எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் பிளஸ் டி கிரேட்டர் தென்னா என்ன அர்த்தம் கிரேட்டர் தென்னா இந்த சைடு அதிகமாக எக்ஸ் பிளஸ் டியை விட அதிகம் இந்த சைடு வரும் ஓகே எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் பிளஸ் டியை நான் இங்கே ஷேட் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ்ன்னா என்னது கிரேட்டர் தென் எஸ்ன்னா இதுக்கு மேலே அப்போ இதுக்கு மேலேனா இந்த சைடு ஃபுல்லாக அப்படி வரும் ஃபுல்லாக கிரேட்டர் தென் எஸ்ன்னா இந்த சைடு வரும் ரெண்டுத்துக்குமே இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கணும் இன்டர்செக்ஷன் என்ன அர்த்தம் ரெண்டு ரீஜி ரெண்டுமே ரீ
ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியதான் சரி இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்க ஸோ நான் ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ வழக்கமாக எடுத்துக்கிற இந்த முதல்ல இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்போ இந்த ரெண்டு வேலையும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நியூமரேட்டர்ல வந்து எக்ஸ் கிரேடர் தன் எஸ் பிளஸ் டி இருக்கு டினாமினேட்டர்ல எக்ஸ் கிரேடர் தன் எஸ் இருக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ரெண்டுத்துக்கும் காமனா எக்ஸ் கிரேடர் தன் கே ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் கே அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்மளுக்கு தேவையான மொத்தமா எல்லாமே வந்துடும் சரி கிரேட்டர் தன் கே என்ன அர்த்தம் கே விட அதிகம் கே விட அதிகமானதுல என்ன இருக்கும் கே பிளஸ் ஒன் கே கடுத்த வேல்யூ கே பிளஸ் ஒன் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே பிளஸ் டூ பிளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் எக்ஸட்ரா அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் பிகாஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் கே சொல்லி இருக்கனால கே கடுத்த வேல்யூ கே பிளஸ் ஒன் கே பிளஸ் டூ கே பிளஸ் த்ரீன்னு போயிக்கிட்டே இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம இதுதான் யூஸ் பண்ண போறோம் எக்ஸுக்கு பதிலா முதல்ல கே பிளஸ் ஒன் அப்ளை பண்ண போறேன் அப்புறம் கே பிளஸ் டூ கே பிளஸ் த்ரீ அப்போ அப்ளை பண்ண என்ன வரும் கியூ பவர் கே பிளஸ் ஒன் போட்டா ஒன்னு மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ வெறும் கியூ பவர் கே இன்டு பி அப்போ அடுத்தது கே பிளஸ் டூ போட்டா டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்னு அப்போ கியூ பவர் கே பிளஸ் ஒன் இன்டு பி அடுத்தது அடுத்தது கே பிளஸ் த்ரீயை கொண்டு வந்து போட்டோம்னா த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஆயிடும் அப்போ கியூ பவர் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு சின்ன பைனாமில் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ண போறோம் அது என்ன ஃபார்ம்ல அப்படின்னா அதாவது ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸட்ரா அப்படின்றது ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ஃபார்ம்ல தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா கியூ பவர் கே இன்டு பி இன்டு ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸட்ரானா ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஆல்ரெடி யூ நோ தட் ஒன் மைனஸ் கியூன்றது எப்பவுமே நம்மளுக்கு பின்னு தெரியும் ஸோ அந்த வேல்யூ இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கியூ பவர் கே இன்டு பி இன்டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் கியூ வந்து பி ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பிக்கு இந்த பி கேன்சல் ஆயிடுது அப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு கியூ பவர் கே மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு எதோட வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் கே கிரேட்டர் தென் கேவோட வேல்யூ கியூ பவர் கே இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது என்னது பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் அதோட வேல்யூ எனக்கு q பவர் k னு கிடைச்சிருக்கு ஆனா இப்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் என்ன வேணும் p of x greater than s plus t k இருக்கு பதிலா s plus t இருக்கு அப்ப இது என்ன வரும் q பவர் s plus t னு ஆயிடும் அப்ப இதுக்கு என்ன வரும் q பவர் s னு வரும் அவ்வளவுதான் இதுக்காக தான் நான் k வச்சு கண்டுபிடிச்சேன் ஓகே சோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் இங்க பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் p of x greater than k என்ன என்னவா மாறுது பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட் தன் கே ஆகுது அப்போ கியூ பவர் டி என்ன மாறும்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் டி அப்படின்னு ஆயிடும் ஸோ நான் இதான் எல்ஹெச்எஸ் எடுத்தேன் ஆர்ஹெச்எஸ் என்ன கிடைச்சிருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ எல்ஹெச்எஸ் வந்து ஆர்ஹெச்எஸ் ப்ரூவ் பண்ணதுனால மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரூவ் பண்ணியாச